ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ് നമ്മുടെ എച്ച് ആർ എം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രീവൻസ് എന്തായിരുന്നു ഗ്രീവൻസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസ്സിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീവൻസസിൻ്റെ ചില സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീവൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങാറുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് ഓക്കെ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് എ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ എന്താ പറയുക തലേ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് ടീച്ചറായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു അടി കിട്ടിയിട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരും മുമ്പിലും അവനെ നാണം കെടുത്തിയത് കൊണ്ടോ അവനെ പിറ്റേ ദിവസം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാനൊരു വിഷമം ഒരു മടി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു ഡോൺ വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി പഠിക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കേസും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കേസ് തലേ ദിവസം തന്നെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും വെച്ച് നാണം കെടുത്തി അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസാണ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളത് എന്താണ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു ഡോൺ വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി അറ്റ് ഓൾ But due to the compulsion of the parents, he is going to school daily. So, if you want to say that, 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 അതിൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം എനിക്കിന്ന് ഭയങ്കര വയറുവേദനയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പോകണില്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഒരു അൺനെസസറിയായിട്ട് ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ യൂണിഫോം കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കും അപ്പോൾ യൂണിഫോം നനഞ്ഞു അപ്പോൾ കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹി ഈസ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് സം റീസൺസ് to bring the importance that is he is he don't want to study at all so that he don't want to go to school so he is finding out reasons he is taking excuses aditha case la endha undavana ide pole thanne ee kuttiyum thala vedana alling vayar vedana alling endengil or reason parnittu he is also finding excuses to endha paraya not to go to school adinu venditla karyangal aanu അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കേസും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആബ്സെൻറ്റിസം ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ദ സെയിം തിങ് വട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രീവൻസസ് ഡ്യൂ ടു ഇൽനെസ് ഡ്യൂ ടു ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ദ ആർ ടേക്കിംഗ് ആബ്സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ആർ ടേക്കിംഗ് ലീവ് which they want to alling which work they have to supposed to do on the same particular day or particular divasathile namukku cheyanulla work situation le leave varade leave edukkunna or situation that is known as absence absence from the work adu chelappa authorized aayirikkam chelappa unauthorized aayirikkam eppadani authorized aavunathu when the leave alling when the absence is due to genuine reason genuine aayittu ayalu illness ulladu kondu jolikku varadirikkam allinga vera endengilum athyavashyangal ulladu kondu jolikku varadirikkam idokke nerthe aale endu cheyana aale senior supervisor inde aduthu allengi senior person inde aduthu ayalu parne leave inde absence um karyangal okke parne ayalde duty vera aalukku schedule cheythu കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഓതറൈസ്ഡ് ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ആബ്സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംടൈംസ് ദിസ് മേ ഹാപ്പൻ എസ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആബ്സെൻസ് ഓൾസോ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആബ്സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദർ ഈസ് ഹെറാസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓർ വെൻ ദർ ഈസ് എ ഗ്രീവൻസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ദ പേഴ്സൺ മേ നോട്ട് ബി ഫീലിംഗ് ഗുഡ് ടു ഗോ ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ജോലിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന റീസൺസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഹരാസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള 
ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയിരിക്കാം വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം സം ഓർ അതർ കേസസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് വില്ലിങ് ടു ഗോ ടു ദി പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് അതാണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് അത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആണ് അത് വിളിച്ച് പറയുമൊന്നുമില്ല ഹി മേ ടേക്ക് ഓൺ ലീവ് ഇങ്ങനെ സംടൈംസ് ദ ആബ്സെൻറ്റിസം മേ ഇൻക്രീസ് ചില ഓർഗനൈസേഷനിലുണ്ട് വെരി ബെസ്റ്റ് വർക്കർ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ദ ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കാം അതിൽ ആകെ കൂടുതൽ ഒരു വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെൻറ്റിസം ആയിരിക്കാം സാധാരണ പഴയ കാലത്തൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നല്ലോണം പണി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് പണി തരുള്ളൂ അതായത് അവർ ജോലിക്ക് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അവരുടെ പിന്നാലെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പോലെ അവർ കൊണ്ടുപോകും കാരണം അവർക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്ക് അറിയാം അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആ എംപ്ലോയി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളും നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മുതലെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം ഓർഗനൈസേഷന് തീർത്തും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല കാരണം ഇയാൾ അത്രയും ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ആയിരിക്കാം സോ പല സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കാം sometimes the situation may be due to harassment due to illness due to grievances the employees may may not turn to the job appo angane undaguna or situation adanaana nammal absenteeism ennu parayunnathu okay so just note down absenteeism it is an authorized absence of the worker it is an authorized ab- absence of the worker from his job from his job when the work is available when the work is available cheyan badhyasthanana a joli inna divasam inna situation il cheyandadana pakshe nammal absent aanu so this is known as absence allenge absenteeism ennu nammal parayunnathu okay sometimes a chronic absenteeism or a continued continuous idler failure aanu edile job like veradirikkunnathu അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അതിന് അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ലേറ്റായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നതും ആബ്സെൻറ്റീസത്തിൻ്റെ ഒരു റീസണാണ് കാരണം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാരണമാണ് നേരത്തെ എത്താത്തത് ആ സ്ഥാപനത്തിനോടോ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടോ അയാൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നേരത്തെ എത്തും സമയത്തിനെത്തും വളരെ നേരത്തെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് സമയത്തിനെത്തും അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും if he is not doing like that that shows he is not interested in that job he is not interested in that organization something lacks over there pala reasons and irikam chalapa illness irikam chalapa late coming irikam chalapa idu or daily routine aayittu late aagunna or situation irikam not any any one or two day daily it turns like that appo angante karyangal irikam അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏതിൽ വരുന്നത് ആബ്സെൻറ്റിസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്രൂവ്ഡ് ലീവ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഹോളിഡേയ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ലീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എത്രത്തോളം എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീവുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കാഷ്വൽ ലീവ്സ് ഉണ്ട് അല്ല ഒരു മനുഷ്യന് എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എമർജൻസീസ് വരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കേസുകളിൽ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോ നയൻറ്റി ആൻഡ് എബവ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒരു എബവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫുൾ മാർക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അനുവദിച്ച് തരുന്ന ലീവുകൾ എത്ര ശതമാനം ഉണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ലീവ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് പെർ സെമസ്റ്റർ ഹാവിങ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് 10% പെർസെൻറ്റ് ലീവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ ഡേയ്സ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ലീവ് ഫോർ എനി എമർജൻസീസ് ഓക്കെ ഒമ്പത് ദിവസം ലീവ് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴും ഒരു മാർക്ക് പോലും കുറയില്ല അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് എമർജൻസീസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് അതിനനുസരിച്ച് അവർ മാർക്ക് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ബിലോ സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് below certain percentage which is prescribed by the organization or the university you are not supposed to take leave alle avaru parayunna oru ettum minimum level undu aa minimum level neekalum thaale vannu kaynal you will not be able to write the examination 
and if you want to do so you have to pay extra fine ennalla reethiyil nammal pay cheyandi varu appo anuvadichu thanna leave il thanne nammal odingi nammade karyangalokke cheyyanundengil that goes quite normal sometimes it becomes abnormal adu eppadi abnormal aavunadu when the absenteeism increases when the person continuously don't turn for the job idokka namukku absenteeismathinte bhagathil enniyanu vera appo njan parnju vannathu types of leave ne kurichittana parnju vannathu casual leave und casual leave endanalladana for casualty for any emergencies അങ്ങനെ നമുക്ക് ലീവ് എടുക്കാവുന്നതാണ് കാഷ്വൽ ലീവുകൾക്ക് നമുക്ക് സാലറി കട്ട് ചെയ്യില്ല പെയ്ഡ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലീവ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ദെൻ മെറ്റേർണിറ്റി മെറ്റേർണിറ്റി അല്ലേ മെറ്റേർണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ പേഴ്സൺ വിമൻ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡെലിവർ എ ബേബി അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു അവധിക്കാലമാണ് സിക്സ് മന്ത്സ് റെസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് പെറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഹെൽപ്പിന് വരാനായിട്ട് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലോ അതല്ലാതെ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പിന് വേറെ ആരും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ദി അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിന് എല്ലാ റൈറ്റും ഉണ്ട് പെറ്റേണിറ്റി ലീവിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഓർ ടു വീക്സ് അത്ര തന്നെ കൊടുക്കുള്ളൂ അത് കൂടുതൽ കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിൽ വൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മദറിനെയും ചൈൽഡിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലീവാണ് പെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് പീരീഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് സിക്ക് ലീവ് ഉണ്ട് വെൻ യു ആർ സിക്ക് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ലീവ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് സംടൈംസ് പേ ചെയ്തിട്ടോ ഹാഫ് പേയിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റാവുന്ന ലീവുകളാണ് പെയ്ഡ് പെയ്ഡായിട്ടുള്ള സാലറി പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീവുകളാണ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീസണും ഇല്ലാണ്ട് ലീവ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കാണ് നമുക്കിത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പേ കൊടുക്കാത്തതായിട്ട് സാലറി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലീവുകളായിട്ടും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും മാറുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷോസ് വെരി ക്ലിയർലി ദാറ്റ് ഹി ഈസ് നോട്ട് വില്ലിങ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വട്ട് ഇസ് എ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇയാളിങ്ങനെ ലേറ്റായി വരുന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇയാളിങ്ങനെ അവധി എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ company may not lose the best employee chalapo best employee aayirikkam company if not using that particular employee in that way or treating in that particular way the company may lose the best employee appo adu lose aayadirikkan venditte what is the root cause of the absenteeism ennalladu kandetteyittu namukku venanundengil aa reethiyile treat cheyavunnadanu ഇന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പഴയ രീതിയിലുള്ള പോലെ ജോലിക്ക് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ കൂലി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ വേജസ് ഇല്ല അന്നത്തെ ദിവസത്തെ സാലറി ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ കുറച്ചു അതായത് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നിന്ന് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എംപ്ലോയർ ഓർഗനൈസേഷനെ കൊണ്ടുപോവാണ് സോ എംപ്ലോയർ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വട്ട് ഇസ് എ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ജനുവിൻ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാരണം പ്രൊലോങ് ആബ്സെൻറ്റിസം വിൽ എഫക്ട് ദി ജോബ് വിൽ എഫക്ട് ദി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഗോൾസ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പം അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ഹാവ് ടു നോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ആബ്സെൻറ്റിസം ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ജനുവിൻ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ടേക്ക് അലോങ് ദി കമ്പനി ഗോൾസ് വിത്ത് ഹിം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കമ്പനി മേ ലൂസ് ദി ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ഓക്കെ സോ ആബ്സെൻറ്റിസം ദസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആബ്സെൻസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലേറ്റ്നെസ് സർട്ടിഫൈഡ് ഓർ അൺസർട്ടിഫൈഡ് സിക്ക് ലീവ് അപ്പോൾ സ്ഥിരം ലേറ്റായിട്ട് വരുന്നതും 
സെർട്ടിഫൈ ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാത്ത സിക്ക് ലീവുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു അസുഖങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെ ലീവ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കാം കമ്പനി ഒരു ദിവസത്തെ ജോബ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ദറ്റ് ഇസ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാംഫുള്ളായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കാം സോ വട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി അബ്സെൻറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ജോബിന് വരാ നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈമിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ആബ്സെൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ and we are not coming to that particular situation okay so this is known as absenteeism ennaanu parayana and then namukku edile njan nartha parnu idokka sambhavikkunnathu ee absenteeism sambhavikkunnathu adinde enna paraya namde grievances inde oru side effect ennalla reethiyil aayirikkam second one nammal oru discipline maintain cheyyunnundu every organization we are having some kind of discipline apo ee discipline le we are having types of approaches what kind of approach we should follow in an organization rendu tarathilulla approachukalana namukku idile varunathu one traditional approach um second one is positive approach okay and then idu rendu approaches koodade you are having other five types of approaches one is judicial approach human relation approach human resource approach group discipline approach leadership approach how to maintain discipline in an organization why discipline is so important discipline ennu parayunnathu edinte bhagayitte varunathu ethics inde bhagayitte varunathana ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് വട്ട് ഇ മീൻ ബൈ എത്തിക്സ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അപ്രോച്ചസിന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് അപ്രോച്ച് ദി കമ്പനി ഹാസ് ടു ടേക്ക് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ മാറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ എനി വെൽ മാനേജ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ചില ഇപ്പോൾ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മിസ്ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ നമ്മൾ പലരും നമ്മളിൽ പലരും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ റോഡിലേക്ക് വണ്ടിയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ റോഡ് സേഫ്റ്റി റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് വി ഡു നോട്ട് ഒബേ ദോസ് റൂൾസ് സംടൈംസ് നമ്മുടെ ലൈഫ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആളുടെ ലൈഫ് അടക്കം വിൽ പുട്ട് ഇൻ ടു ഡേഞ്ചർ സോ ഓൾവേസ് ബി ഒബീഡിയൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഒബേ ഓൾ ദി റൂൾസ് അപ്പോൾ ഈ റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടി ഡിസിപ്ലിൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് റോഡ് സേഫ്റ്റി റൂൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ട് ഫാമിലിയിൽ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ വീടിൻ്റേതായ റൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ അവിടെയും അതിൻ്റേതായ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വെൻ വി വയലേറ്റ് ദോസ് റൂൾസ് വിച്ച് അപ്രോച്ച് ഷുഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ടു ടേക്ക് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിലും പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ചിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഐ അപ്രോച്ചസിലും നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അക്കോർഡിംഗ് ടു റിച്ചാർഡ് ഡി കൽഹോൺ ഡിസിപ്ലിൻ മേ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫോഴ്സ് ഡിസിപ്ലിൻ മേ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രോംസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഗ്രൂപ്സ് 
that prompts individual or groups to observe rules, regulations, standards and procedures deemed necessary for an organization deemed necessary for an organization may be a group may be an individual the company or the organization expect that this employee has to behave like this they have framed some rules and regulations to maintain discipline in the organization that is what we call it as discipline over here it prompts the person to observe rules because if we violate this we are going to face the punishments so what approach the organization will take is the second question first part is it makes the employee of the organization to obey the rules to open up the job or to start with the job at a particular time to end with the job at a particular time fix a time is given as a break for recreation so what they can do in the recreation time some organization provide lunch at subsidized rate they provide a room for recreation where they have a television where they have magazines where they have newspaper where they have good books for reading journals magazines they arrange all those things that is the intention of the organization is to make utilize of the employee to make them aware what is happening in the outside the organization if they want to listen to music they can some organizations in the meantime of their job also they'll play some soft music to keep the employees cool to approach with the employees the organization always find very important steps they take important steps to make good approaches because they don't want to dissatisfy any of the employee they don't want to feel make feel discomfort any employee at their job time so to make them comfortable to get full potential of the employees they provide some recreation tips like this even in the schools in the lunch time even our college also has introduced radio fm in the noon time so after the meal some good music good songs we are hearing so that makes our mind cool so that will put our minds together to do good things so just like that each and every organization has some discipline approach they maintain some kind of discipline in their organization to make the employees all time active not to passive so these are the main intention behind the disciplines and now we are move on with the approaches to discipline so first of all i said it has been divided into two traditional approach and second one is the positive approach in the traditional approach the instructor or the supervisor begin the problem solving process by giving coaching and counseling that is if if a particular employee is identified that he is not good at his job the supervisor calls him gives him a session of counseling and also gives him a good coaching when coaching and counseling also fails 
then the disciplinary action will go into four step process what is it four step process first one is first step is oral warning second one is written warning third one is place that particular employee on probation and finally termination so in the traditional approach when an employee is is found that he is not up to his job or he is not good at his job that particular person is called by the supervisor and is given a good counseling and also a good coaching so even though getting all those things the employee still is in that particular stage he is again taken a four step process firstly he is given a oral warning if you not do this thing or if you not turn up your job like this the company will be forced to take action that will be the first step oral warning second step the company will warn in a written order so a written statement is given to that particular employee if that person is still like that third thing sometimes he may be a permanent employee but he will be placed on the probationary basis that's a third step for temporary basis and will be thrown out after this one and fourth stage is termination still that em employee is performing like that then if he shows no improvement in his job and the company terminates him this is the four step process this is followed in traditional approach and next one is positive approach in traditional approach the company or the employer don't never think about anything else so this is not the performance this will be the result these steps will be taken like that it will go on the second one is positive approach so when we hear the name also the name itself we can expect the company will be with them that is known as a positive approach the new procedure eliminated warnings and reprimands and disciplinary suspension without pay so the first thing is whatever action the company takes every action for every action they will pay for it okay um that is without pay you are not the company is not going to take any action so any action if the company is taking it will give only that is with pay <coughs> sometimes a paid disciplinary suspension the chance to improve upon is what makes the positive approach optimistic in the positive approach we find the organization is always with the employees that if uh, anything the employee does against the organization if the organization is taking any actions against him if it is a suspension also it will be the employee will be paid for that so without pay they don't consider anything that is it is the the organization is thinking so the family about the family of the employee also the employer is taking care of the employee's family if any mishappenings or any disciplinary uh, in disciplinary actions if if anything happens from that part of the employee why the employee's family has to suffer for that 
so initially always the company will be with the employee and his family they are giving more chances for them to improve and if the employee really has good interest in the organization will turn good this is what happening in the positive approach in traditional approach i have told you earlier there is no room for the employee's family only employee and employer is there if there is any indiscipline action or if there is any mishappenings the employee is punished for that here the company stands with that employee the company don't want to lose that particular employee the best employee so the company is always taking corrective action to make improve the employee also this is what happening in the positive approach now we are moving on to the other five types of approaches first one is judicial approach under this approach evidence is very important for whatever matter it is the evidence for that particular thing is very important all the steps prescribed for disciplinary procedure is taken the offender is given opportunity to express his concerns and he can plead for mercy the offender that is employee who is uh, who is offended can speak about him can explain about the situation and he can plead for the mercy this is uh, this one is quite natural this is fair this approach is known as judicial approach but it is a time consuming process second one human relation approach for example if the rule is violated due to illness of his family then changes in shift or work is done according to his convenience in this approach the offender is treated as a human being you are also human being i am also human being you may have some genuine reason for the absence so whatever they are doing is they consider the family also so according to his convenience they can shift the job they can shift the work that steps is taken by the organization so in this approach the person or the offender or the employee is considered as a human being third one human resource approach training is given to human resource for enhancing their efficiency sometimes he may be offended due to lack of training so human resource is considered as the important resource in the organization so without human whatever technology may be without human intervention the organization cannot go so keeping this mind human resource is very important in the organization and to improve his efficiency he must be given proper training that is uh, that approach is given in the human resource approach <coughs> and fourth one group discipline approach if the management succeeds in this job and the group accept the organization norms as their norms then it is called group discipline approach here in this type of organization the employees are are grouped and each group is given a target and based on that they perform the group as whole controls the individual's work 
who is a member of this group each and every individual consider this as a individual group and that becomes the best team work some organizations follow this type of approach and next one is leadership approach the manager acts as the leader of the organization and he administers discipline among the men who are under his control in this type of organization here again they form a group and each and each group is having a leader and under the leadership under that particular person's leadership the other individuals are working this type of approach is known as leadership approach so traditional approach positive approach beyond that other five approaches judicial approach human relation approach human resource approach and then group discipline approach and leadership approach next we'll move on with the causes of discipline code of discipline need for code of discipline in the next class okay so if you have any doubts in this please feel free to ask me thank you